。叶晨买回手机壳，手机的插曲算是翻了篇但叶晨自始至终也没弄明白刘曼琼梨花带雨的大哭一场究竟是因为什么。而这时候，小吃街的摊贩们又展现出了极其好客的品质，将各种美味小吃堆满了三人的桌子。于是，三人便心照不宣的将刚才那件事情丢到脑后，一边吃饭一边闲聊。吃到一半，刘曼琼抬头看着叶晨。问他叶先生，你打算什么时候回去？叶晨随口道：“明天晚上吧，不知道你爸有没有解决隔壁别墅的问题？如果解决了，明天钟叔一家人乔迁之后，我也就可以回去了。”刘曼琼心中有些失落，忍不住问他：“叶先生不打算在港岛再玩几天？”不了，叶晨微微一笑，说道：“我太太还在美国等我。”这边也不能耽误太久。由于已经接受了叶晨有老婆的事实，刘曼琼的表情并没有太多的波澜，他只是轻轻点了点头，问叶晨：“叶先生原来是从美国过来，我还以为你是从内地来的。”叶晨笑道：“之前一直在内地，只是前段时间我太太去美国参加一个培训，所以我就陪她一起过去了。”等培训完了就回内地。刘曼琼点了点头，似乎是思考了一会，随后又问费可心：“费小姐也跟叶先生一起回去吧？”对，费可心点头道：“我跟叶先生坐一架飞机回去，路上也能聊聊天。”刘曼琼微微点头，刚才思考的问题，此刻已经做出决定。于是她微微一笑，轻声说道：“那提前祝你们一路平安。”以后要是有时间来港岛，一定第一时间跟我联系。叶晨和费可心自然是答应下来，不过叶晨心里明白，自己将来没什么事的话，应该不会再来港岛了。对刘曼琼这个身世与自己多少有些共鸣的女孩，叶晨心里其实是有些好感的。只不过叶晨自己的潜意识里也很清楚。自己现在欠下的桃花债已经不止一笔，顾秋怡、宋婉婷、伊藤菜菜子这些女孩子都曾非常明确的跟自己表露过心意，所以她在面对其他女孩子的时候，会不由自主的与对方保持些许距离。就拿费可心来说，若不是有事需要她帮忙，自己不会主动跟她联系。而对刘曼琼，叶晨也只是在心中希望他以后能够好好生活，帮他保住这条对他意义重大的小吃街，给他留下一颗关键时刻能够救命的散血。就心丹之后，两人的交集就可以告一段落了。吃过饭后，眼见时间已经是晚上九点，叶晨便对刘曼琼道：“时间不早了，咱们今天就到这儿，曼琼小姐也早些回去休息吧。”刘曼琼点了点头，问他和费可心、叶先生和费小姐怎么回酒店，要不要我开车送你们？费可心笑道：“我开了车，我带叶先生回去吧。”刘曼琼轻轻点头，有些不舍的对叶晨说道：“叶先生，我明天在家休息，如果你去参加钟书新家的乔迁仪式，到时候可以找我。”好。叶晨答应下来，道：“那就明天联系。”随后，三人离开小吃街，来到停车场。叶晨坐进了费可心开来的劳斯莱斯，刘曼琼则还是坐进了他那辆特斯拉里。道别之后，费可心把车开出停车场，但刘曼琼并未着急离开，而是打开手机，在搜索引擎里输入了一行字：“金陵有几所大学。”很快，搜索引擎便将金陵所有大学的名单呈现了出来。刘曼琼大概看了一下，这其中学校实力和口碑最好的便是金陵大学，于是他便打开了金陵大学的官方网站，在官网上找到了金陵大学的人才招聘页面。他仔细在这个二级页面内。逐字逐句的审读，终于看到一条特别适合自己的招聘类目。这个类目
，名为高层次人才引入计划。这其中有两种人才引入方案，第一种是引入在全球享有一定声誉的知名学者，这其中要求很高，博士还没毕业的刘曼琼并不符合其中的规则。但是第二种优秀青年人才引入计划，一下子就让刘曼琼惊喜不已。这个优秀青年人才的引入计划里，最核心的要求是必须具备国内外知名大学的博士学位，同时还需要在自己的专业领域获得一定的学术成果。刘曼琼马上就将进入毕业季，再过半个月，最多一个月，就能够完成最后的答辩，顺利拿到博士学位。而刘曼琼虽然学的是中文。谈不上什么科研，但是中文也有不少人文领域的学术，而他也恰好拿到过几个比较权威的学术成果，所以以他的条件，已经完全满足优秀年轻人才引入计划的要求。于是，刘曼琼不假思索地记下了这个引入计划的申请邮箱，准备回家就立刻填写申请资料，看看自己能不能拿下一个名额。如果可以的话，那自己博士毕业之后就可以直接去金陵大学工作。而他已经从刚才与费可心的对话中得知，叶晨在内地生活的城市就是金陵，所以如此一来，自己以后就能与叶晨生活在同一个城市了。想到这儿，他整个人的心态在一瞬间豁然开朗，心情也随之好了许多。他打算暂时不把这个决定告诉任何人，尤其是不能让叶晨知道。争取顺利拿到金陵大学的录用通知，然后就义无反顾的飞到金陵去，给叶晨一个惊喜。虽然他已经知道叶晨是有妇之夫，但现在的他只想多一些与叶晨见面的机会，而眼下最好的解决办法就是自己能到金陵工作，打定主意。刘曼琼怀揣着一颗激动的心，驱车回家。而与此同时，费可心一边开着车，一边对叶晨说道：“叶先生，您这次来港岛，还有什么没解决的事情吗？”叶晨摇头道：“没了，只要钟叔一家顺利乔迁，我也就算是大功告成了。”费可心问他：“您不打算跟陈先生沟通一下后面的事情？”您这么费心费力的帮他，肯定也是希望他将来能够为您所用吧？叶晨淡淡笑道：“我之前确实这么想，但现在已经改主意了。钟叔离家这么多年，生命中的缺憾实在太多，好不容易回来，理应让他好好跟家人团聚。至于将来，就顺其自然吧